¿Qué tal? Buenos días, gente. ¿Cómo andan? Bueno, otro día más en San Martín de los Andes. Hoy nos levantamos con un día medio nubladito. Vamos a ver cómo continúa. Y hoy visitaremos el Parque Nacional Lanín. Este es el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Son en total 98 kilómetros para llegar a nuestro destino. Si bien el día amaneció bastante nublado y feo, el pronóstico decía que para la tarde podía mejorar, así que decidimos hacer el paseo de igual manera. Estamos en la ruta 40, unos 5 kilómetros después de pasar el pueblo de Junín de los Andes y antes de cruzar el puente sobre el río Chimehuín, se abre de la mano izquierda la ruta provincial 61, que en principio es un tramo corto de ripio. Luego de unos kilómetros la ruta es de asfalto. Unos kilómetros más adelante se vuelve de ripio nuevamente hasta el final del recorrido. Esperábamos que el tiempo mejore, como decía el pronóstico, pero era todo lo contrario, iba empeorando. de este hermoso lago, el Huichilasque, lo hemos conocido con un día de pescado y realmente es hermoso. Igualmente todo es agradecerlo con este día. Igualmente, bueno, son cosas que pasan y hay que poner la mejor cara y seguir disfrutando de este lugar. A pocos metros del lago se encuentra la oficina de información turística y nos detuvimos allí para consultar. Le consultamos al guardaparque en el Centro de Información Turística y nos dijo de que hoy va a estar todo el día así, muy nublado y que no se iba a poder hacer nada. Y que mañana va a estar lindo. Así que decidimos cancelar el paseo y volver mañana para intentarlo de nuevo. Así lo podemos disfrutar y tener mejores imágenes de este lugar que es muy lindo. El guardaparque no se había equivocado y al día siguiente pudimos disfrutar del parque con este hermoso día. Una vez más, cruzamos el río Chimehuín para acceder al Parque Nacional Lanín. Estamos en el lago Huechulasquen, miren qué belleza que es este lago, 
y con el volcán Lanín que tenemos de fondo, realmente es un paraíso. La verdad que un lugar muy bonito, hoy se está disfrutando muchísimo, un día súper despejado. En idioma mapuche, Huechulasquén significa lago de la punta. Este lago es el más grande de la provincia del Neuquén. Seguimos avanzando y paramos en la oficina de turismo para abonar el ingreso al parque. Salimos de la oficina de parques nacionales, bueno, pedimos información de lo que podemos hacer estas horas aquí en el parque y el costo de la entrada al parque sale 230 pesos para residentes argentinos, calculen más o menos 2 dólares a marzo del 2021. Durante este circuito van a tener vistas únicas del volcán Lanín, que es el emblema de este lugar. El recorrido enmarca innumerable cantidad de bellezas naturales, pasa de zonas más agrestes a internarse en el bosque, el cual tiene ejemplares de casi 40 metros de altura. Vayan haciendo paradas durante el camino que tienen estas imágenes que son increíbles. El lago nos acompaña en gran parte del trayecto y durante el recorrido van a encontrar campings, algunos pequeños lugares donde venden comestibles y artesanías, todos ellos pertenecientes a la comunidad mapuche originaria del lugar. Vayan parando durante el camino, miren la belleza que es este lugar, el volcán Lanín detrás nuestro, esto es espectacular. Si sí, es como les dice Néstor, vayan parando donde puedan, vayan despacio para no perderse los miradores, porque la verdad es una belleza. pocos metros del río Ruculeufú encontrarán Puerto Canoa, de la mano izquierda la otra seccional de guardaparques.
Dejamos el auto y visitamos Puerto Canoa. Aquí encontrarán este muelle desde el que parten excursiones por el lago Huechulafquén y Epulafquén. Esta hermosa playa ideal para descansar, dos hosterías para pescadores y la imponente imagen del volcán Lanín. Estamos en Puerto Canova, aquí también tienen un centro de información turística. También tienen salidas de catamaranes, una vista increíble al Lanín y unas playas re lindas para disfrutar del lago Huachulasque. Nos quedamos un largo rato disfrutando de este lugar y continuamos camino. Tres kilómetros más adelante, llegamos a la capilla Santa María Auxiliadora del Paimún. En este lugar sobresale la presencia del volcán Lanín con sus glaciares de imponente belleza. Esta capilla se encuentra en la costa del lago Paimún. La pequeña escotilla que tiene su puerta tallada en madera recuerda la entrada al templo de Belén, donde solo se puede ingresar agachándose. Esta es la primer capilla que posee Gendarmería Nacional en el país. El entorno en el que se encuentra la capilla es realmente maravilloso. Este lugar es increíble, realmente una postal. Nosotros acá terminamos el recorrido. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este paseo. Les mandamos un beso grande y los vemos en el próximo video. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.